Hello, bonjour. Today I'm going to show you what to do when you have a plant that is rotting from the roots and how to save it. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauver une plante qui a commencé à pourrir dans le sol et puis um, comment la sauver. So if we touch, we see that the plant is very, very limp and it, it does have water inside. Alors la plante, elle est très, très molle et il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'elle ne boit pas. This means that the, the plant is not drinking, so it has a problem underneath. If I pull it up like this, je fais juste tirer doucement et ça lève. I just pull very gently and it came off, which means that it is all rotten. All this part inside has rotted out. I would going, I'm going to give you a close-up to show you the ends of the leaves because this is something you will see when this happens. So what happens in the beginning, the... the um, the roots start rotting and then the rot comes up the stem. Alors, au départ, c'est les racines qui pourrissent et puis la pourriture monte euh, vers le haut. Et puis, voyez-vous, la, la pourriture s'était rendue là, les feuilles, ça c'est de la pourriture ici dans le bout. So, the rot went up the main stem and then started rotting out the leaves. So, what we have to do now is... See what we have remaining. Let me get my knife. Alors, on sort ce qui reste et on va aller voir si on est capable de faire quelque chose. So, as long as we have some stem remaining, we will be able to save this plant. Alors, en autant qu'il nous reste la, la tige centrale sur le, le, de ce qui reste, on va être capable de la sauver. Alors là, on va aller voir jusqu'à où que la pourriture est montée. So now we're going to go see up to where has the rot gone up to, see if we have anything left to work with. So if I scrape off, this is all rotted. La partie noire, c'est toute la pourriture. Je vais vous donner un agrandi. I'm going to give you a close-up so you can figure this out. So you see it's all, this is all rotten. It's black and it's all rotten. Voyez-vous, c'est tout noir, c'est tout pourri. Alors là, je vais retirer des feuilles. I'm going to remove some leaves to try to make, see up to where it goes. So this leaf is now, it's starting, but it's not rotten yet. Cette bouture ici, elle n'est pas pourrie encore. Donc, ça veut dire que la pourriture n'est peut-être pas rendue jusque-là. Probably means that the, this is where the the rotting portion is up to. See, there's part of it that's rotting. This little part right here. Ce côté-là est pourri, mais pas l'autre. Alors, on continue. I'm going to remove some leaves. Je retire d'autres feuilles. Sorry, it's hard to work in front of the camera. And here we can see it's beginning to be green right there. Tu vois, on, va, on commence à voir de la partie verte. Ça, ça veut dire que ce pas pourri jusque-là. So, I'm going to cut. I'm going to cut it off. Je vais couper la partie qui est pourrite. And here we see. We see half of it is rotten and half of it is not. So, we have to remove this part. Ce côté-ci, il faut l'enlever. Quand, quand on les coupe, quand on veut les sauver, il faut enlever complètement la pourriture. Sinon, ça va se se transmettre, ça va continuer. Every single portion of the rot needs to be removed. Otherwise, it will spread. So, I don't want to cut it more. Let me just get out a little bit. Actually, I can remove this one. I, mean, I don't want to cut it too high because I have almost nothing left. But I'm going to go and dig out that rotting portion. Alors, je vais pas la couper plus courte parce que il me reste quasiment plus rien à planter. Mais je prends le bout de mon mon couteau et je vais aller vider. La partie qui est pourrie. So I'm going to empty it out. 
it has to come out. Faut l'enlever. Si on laisse ça là, ça va s'étendre. Il n'y a rien, rien, rien à faire. See that little portion right there? Alors, le petit centre que j'enlève, c'est de la pourriture sur mon on my nail, sur mon ongle, c'est de la pourriture. On débarrasse. Get rid of it. And there's a little bit more left. Il en reste encore un petit peu. Ici. There you go. See, it's all out. Oops, I have a little bit more right here. Il en reste encore un petit peu ici. And there you go. Et voilà. Ce que vous voyez de foncé à l'intérieur, c'est pas de la pourriture, c'est vraiment le, c'est la couleur normale de la plante. The remainder, re remainder of what you see inside of the stem is not rotten. It's really the, it's all taken out. It's just, a, it's not coming out well in the camera. So now we need to plant it up. When you're going to plant this one up, it will be very important at this point to remember the, because the, the, the leaves are very limp, it hasn't been getting water for probably many days and all the leaves are curling. Alors la plante est molle, et puis les, les, les feuilles sont virées par en arrière, parce qu'elle est, elle est déchèchée. Vu que les racines étaient pourrites, elles ne pouvaient pas emporter de l'eau à la plante. Alors, c'est très, très important de vous organiser pour pas que la plante dessèche pendant les premiers jours. So, it's super important to not let this one dry out in the first days. So, I just make a little hole and just tap it in to make sure it stays in there. J'ai juste fait un petit trou et j'ai euh, taponné un petit peu. Oups, c'est trop... Euh, je taponne un petit peu pour que la plante reste en place. And to give this a better chance, we're going to put a dome over it or anything that it, it can have a little bit of higher humidity because it's so dry right now. Alors, on va la mettre sous un dôme ou dans un sac en plastique pour l'aider à récupérer. Elle a, elle a beaucoup de misère. Ce n'est pas certain qu'elle va réussir. And we're not sure that it's going to work out. I'm going to go get a little bag. I'll be right back. Alors, je vais l'insérer dans un petit sac pour l'aider à s'améliorer. Ça, c'est pour des variétés qu'on veut vraiment pas perdre. On va donner toutes les chances. So, I'm putting it in a little bag to give it the most chances. And I'm going to fill this bag up with air and close it up. Alors, je vais remplir le petit sac d'air. Je vais mettre un petit peu d'eau dans le bas. Pas beaucoup. So I put a little bit of water in the bottom just to get the humidity up higher because again the little plant was very very dry so and it can't drink from the bottom part yet because there's no roots there. So it's going to have a hard time at this point. It may not work out, but if you want to try, this is what you need to do if you really want to save a plant. And you want to close up the top because we want the air to be very humid inside. Well, not super humid, but anyway, so it gives you an idea. So in, um, you will know in a few days if this has worked or not. Um, I hope it will work for you. Alors, vous allez voir dans quelques jours si ça a fonctionné ou pas. Si ça n'a pas fonctionné, la plante, elle va juste continuer à mourir. Mais maintenant, elle a une chance. C'est la façon qu'on fait. I hope this will help you and see you next time. J'espère que ceci vous aura aidé et on se voit la prochaine fois. Bye!